வணக்கம் மாணவர்களே மீண்டும் கணித பாடத்தில் சந்திக்கின்றோம் இன்று நாம் படிக்கவிருக்கும் தலைப்பு தசமத்தில் கழித்தல் ஆசிரியர் எங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகளை விளக்க உள்ளேன் எங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு மூன்று எண்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன இந்த மூன்று எண்களையும் நீங்கள் தொடர்ந்தார் போல் கழிக்க வேண்டும் இருபத்தி நான்கு தசமம் இரண்டு ஏழு இரண்டு கழித்தல் இரண்டு தசமம் நான்கு இரண்டு மூன்று கழித்தல் ஒன்று தசமம் ஏழு இரண்டு முதலில் இருபத்தி நான்கு தசமம் இரண்டு ஏழிலிருந்து நாம் இரண்டு தசமம் நான்கு இரண்டு மூன்றை கழிக்க உள்ளோம் இரண்டில் மூன்றை நாம் கழிக்க முடியாது அதனால் நாம் ஏழிடம் இருந்து கடனாக ஒன்றை பெற்றுக் கொள்கிறோம் பனிரெண்டு கழித்தல் மூன்று உங்களுக்கு கிடைக்கும் விடை ஒன்பது இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒன்றை நீங்கள் கொடுத்து விட்டீர்கள் அதனால் மீதம் உள்ளது ஆறு ஆறு கழித்தல் இரண்டு நான்கு இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் இரண்டு அதுவும் கழிக்க முடியாது எனவே நீங்கள் நான்கிடம் இருந்து ஒன்றை பெற வேண்டும் இப்போ உங்களுக்கு பனிரெண்டு வரும் பனிரெண்டு கழித்தல் நான்கு எட்டு இங்கே மீதம் உள்ளது மூன்று மூன்று கழித்தல் இரண்டு ஒன்று இந்த இரண்டை நாம் அப்படியே எழுதி கொள்ளலாம் ஏன்னா கழிப்பதற்கு அங்கே எண்கள் இல்லை தசமத்தை சரியான இடத்தில் முறையாக வைப்பதை நீங்கள் உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு வரும் விடையில் அதாவது உங்களுக்கு இங்கே இரண்டு எண்கள் கழித்த பிறகு வந்த விடை இருபத்தொன்று தசமம் எட்டு நான்கு ஒன்பது இவ்வெண்ணிலிருந்து நாம் அடுத்த எண்ணையும் கழிக்க உள்ளோம் இந்த எண்ணிலிருந்து இந்த மூன்றாவது எண்ணான ஒன்று தசமம் ஏழு இரண்டை நாம் கழிக்க போகிறோம் இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு ஏன் இல்லை அதனால் நாம் சுழியத்தை இங்கே எழுதி கொள்கிறோம் ஒன்பது கழித்தல் சுழியம் ஒன்பது நான்கு கழித்தல் இரண்டு இரண்டு எட்டு கழித்தல் ஏழு ஒன்று தசமத்தை சரியான இடத்தில் இட்டுக்கொள்ளவும் ஒன்று தச ஒன்று கழித்தல் ஒன்று சுழியம் இரண்டை நாம் அப்படியே எழுதி கொள்ளலாம் இப்போ உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் விடை இருபது தசமம் ஒன்று இரண்டு ஒன்பது சரியா மாணவர்களே அடுத்த எடுத்துக்காட்டிற்கு செல்வோம் எண்பத்து மூன்று தசமம் நான்கு மூன்று ஒன்பது கழித்தல் பதினைந்து கழித்தல் ஐந்து தசமம் ஒன்பது நான்கு இதுவும் தொடர்ந்தார் போல்தான் கழிக்க வேண்டும் இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் பதினைந்து என்பது முழு எண் அதனால் பதினைந்திற்கு இறுதியில் நாம் தசமத்தை வைத்து இங்கே நாம் சுழியத்தை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா இங்கே வந்து எண்கள் இல்லாதனால உங்களுக்கு வந்து குழப்பம் ஏற்படும் அதனால் நாம் இங்கே சுழியத்தை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் மாணவர்கள் நன்றாக ஞாபகம் வைத்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இந்த பதினைந்து முழு எண் என்பதால் நாம் இந்த தசம இடத்தில் எழுத முடியாது அதாவது இந்த இறுதியில் சில மாணவர்கள் இந்த தவறை செய்வீர்கள் இந்த பதினைந்த நீங்க இங்க எழுதிருவீங்க சோ அதை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்பது கழித்தல் சுழியம் ஒன்பது மூன்று கழித்தல் சுழியம் மூன்று நான்கு கழித்தல் சுழியம் நான்கு தசமத்தை சரியான இடத்தில் இட்டுக் கொள்ளவும் மூன்றில் ஐந்தை கழிக்க முடியாது அதனால் நாம் எட்டியிடம் இருந்து ஒன்றை கடனாக பெற்றுக் கொள்கிறோம் பதிமூன்று பதிமூன்று கழித்தல் ஐந்து உங்களுக்கு வரும் விடை எட்டு இங்கே மீதம் ஏழு உள்ளது ஏழு கழித்தல் ஒன்று ஆறு இப்போ இந்த எண்பத்தி மூன்று தசமம் நான்கு மூன்று ஒன்பதிலிருந்து பதினைந்தை கழித்தவுடன் உங்களுக்கு வரும் விடை அறுபத்தி எட்டு தசமம் நான்கு மூன்று ஒன்பது இந்த விடையிலிருந்து உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் இந்த விடையிலிருந்து நீங்கள் அடுத்த எண்ணை கழிக்க வேண்டும் அதாவது அறுபத்தி எட்டு தசமம் நான்கு மூன்று ஒன்பதிலிருந்து நீங்கள் ஐந்து தசமம் ஒன்பது நான்கை கழிக்க வேண்டும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இவ்விடத்தில் எண் இல்லாதனால் நாம் சுழியத்தை எழுதி கொள்கிறோம் ஒன்பது கழித்தல் சுழியம் ஒன்பது மூன்றில் நான்கை கழிக்க முடியாது எனவே நான்கிடமிருந்து நாம் கடன் பெற்றுக் கொள்கிறோம் ஒன்றை கடனாக பெற்றுக் கொள்கிறோம் உங்களுக்கு வரும் விடை பதிமூன்று கழித்தல் 
இப்போ இங்கே பதிமூன்று வந்துருச்சு இல்லையா பதிமூன்று கழித்தல் நான்கு ஒன்பது இங்கே உங்களுக்கு மூன்று மிச்சம் இருக்கும் மீதம் இருக்கும் அதிலும் நாம் மூன்றிலிருந்து ஒன்பதை கழிக்க முடியாது எனவே எட்டியிடம் இருந்து ஒன்றை பெற்றுக்கொள்கிறோம் உங்களுக்கு இங்கே பதிமூன்று வரும் பதிமூன்றிலிருந்து ஒன்பதை கழித்தால் நான்கு தசமத்தை சரியான இடத்தில் வைப்பதை உறுதி செய்து கொள்ளவும் ஏழு கழித்தல் ஐந்து இரண்டு இங்கே கழிப்பதற்கு எண்கள் இல்லாததால் நாம் ஆறை அப்படியே எழுதி கொள்கிறோம் எனவே இங்கே உங்களுக்கு கிடைக்கும் விடை அறுபத்தி இரண்டு தசமம் நான்கு ஒன்பது ஒன்பது சரியா மாணவர்களே ஆசிரியர் கொடுத்த விளக்கங்கள் உங்களுக்கு நன்றாக புரிந்திருக்கும் என ஆசிரியர் நம்புகிறேன் இத்துடன் இன்றைய கணித பாடம் ஒரு நிறைவை நாடுகின்றது மீண்டும் அடுத்த பாடத்தில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் உங்களிடம் இருந்து விடை பெறுவது ஆசிரியை திருமதி உமா நன்றி